שלום, שוב משה בר ממרכז הלמידה. הפעם אנחנו נרגיש את השיעור לנושא של התפלגות נורמלית, זה חלק מהחומר בשלוש יחידות מתמטיקה 8.02. אנחנו נגדיר מה זאת ההתפלגות נורמלית, נראה דוגמה עם שלושה סעיפים, ואנחנו בעצם נבין את הנושא ונראה עד כמה הוא פשוט וכמה אפשר ניתן לפתור את השאלות בצורה מאוד מאוד מהירה וקלה. אם רק יודעים לקרוא את, ה, את הגרף, את עקומת הפעמון, בצורה נכונה. אז בואו נתחיל. אם אנחנו אה, נדגום אוכלוסייה מסוימת, אה, שכר של אנשים, גובה, משקל, אנחנו נגיד שאותה אוכלוסייה מתפלגת נורמלית, אם רוב האנשים יהיו סביב הממוצע, 50% מהם, חצי מהם יהיו מעל, חצי מהם יהיו מתחת, ומעט מאוד אנשים יהיו בצורה קיצונית מעל, ו- ו- ומעט מאוד אנשים יהיו בצורה קיצונית <coughs> מתחת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים למשל על משקל, ואנחנו נניח שנקבל נתון שהמשקל הממוצע של בני אדם הוא 60 קילוגרם, אנחנו נגיד שהאוכלוסייה שאנחנו בודקים מתפלגת נורמלית, אם חצי מכמות האוכלוסייה תהיה מעל 60, חצי מתחת ל-60, מעט מאוד אנשים ישקלו הרבה יותר מ-60, ומעט מאוד אנשים ישקלו הרבה מתחת ל-60. <coughs> אם זה ככה, <coughs> אז סימן שההתפלגות של אותה אוכלוסייה היא נורמלית. בהתקלבות נורמלית, הממוצע הוא הערך שנמצא בדיוק באמצע. כל הערכים מסודרים בסדר עולה, חצי מהם מתחת לממוצע, חצי מעל הממוצע, וזה בעצם גם עונה על הגדרת החציון. אנחנו נגדיר אם כך, שבהתפלגות נורמלית, החציון, הממוצע והשכיח, זה אותו מספר. התפלגות נורמלית אנחנו יכולים לתאר, ואנחנו מתארים, וככה יהיו כל השאלות שלכם, והפעמון הזה, הגרף של ההתפלגות נורמלית גם נמצא בדף הנוסחאות של הבגרות. אנחנו נגיד שבעצם 50% מהאנשים נמצאים מעל הממוצע, 50% נמצאים מתחת, פה אנחנו רואים את הציר ה-X, זה בעצם, הדבר הזה זה הממוצע, זה הממוצע ועוד סטיית תקן אחת, ממוצע ועוד שתי סטיות תקן, ממוצע פחות סטיית תקן, ובעצם אנחנו אומרים שהנתון הזה פה, זה הממוצע החציון והשכיח. יש לנו פה ממוצע ועוד סטיית תקן אחת, ממוצע פחות סטיית תקן, וזה מה שעוזר לנו לפתור את התרגילים בצורה מאוד מאוד קלה. נראה עכשיו אה, דוגמה או שתיים, ואתם תראו כמה ששימוש בטכניקה הזאת מאוד פשוט. צריכים בסך הכל להציב את הנתונים הנכונים לפי הנתוני השאלה על הגרף הזה. להסתק... לקרוא את הגרף נכון, זה, זה המפתח, לקרוא את הגרף נכון ופתרון השאלה הוא מאוד מאוד קל. <coughs> הנה דוגמה לשאלה, מתוך הספר של עוזרי ושלו על שאלון 802. <coughs> נותנים לנו שבבית ספר מסוים הנתון שזה התפלגות נורמלית, אם אתם רואים שאלה שכתוב שהתפלגות מסוימת, אם זה תלמידים ואם זה גובה של אנשים, משקל או שכר, אם אומרים לכם שזו התפלגות נורמלית, אתם משתמשים בגרף הפעמון. הגרף הפעמון גם נקרא גרף גאוס, ופה אתם בעצם כותבים את כל הנתונים על ציר ה-X. נתון שהגובה הממוצע הוא 168, אתם רושמים פה, ה-X הוא 168. נתון, ובדרך כלל זה יהיה נתון, סטיית התקן, אז אתם רושמים, סטיית התקן היא 4, אז 168 זה הממוצע, פה זה סטיית התקן, אה, הממוצע ועוד סטיית תקן, זאת אומרת 168 ועוד 4. זה סטיית התקן, הממוצע ועוד שתי סטיות תקן, זאת אומרת 168 ועוד 8, וכך הלאה. פה הממוצע פחות סטיית תקן, 168 פחות 4, 164, וכך הלאה. אתם אה, כותבים את כל הנתונים, ואלה בעצם הגבהים, הגובה הממוצע הוא 168, במקום הזה נמצא גובה 172 וכך הלאה. ושואלים אותנו, מה אחוז התלמידים שהגובה שלהם קטן מגובה מסוים, גדול, 
בין שתי גבהים, אנחנו רואים פה את האחוזים, אנחנו צריכים לראות מה הטווח שמבקשים מאיתנו, ופשוט לקרוא, לסכם את האחוזים שנמצאים בטווח הנכון. זה הכל, אין פה הרבה, אה, הרבה מה להתעסק בשאלות האלה. שאלות מאוד מאוד קלות. בואו נראה איך אנחנו פותרים את השאלה הראשונה. בשאלה הראשונה שאלו אותנו, ביקשו מאיתנו, למצוא את אחוז התלמידים שהגובה קטן מ-172. סידרנו את הנתונים כמו שראינו בסעיף הקודם, והנה פה 172. כלומר, אנחנו מחפשים את האחוז שנמצא מתחת. מי נמצא מתחת? כל האחוזים האלה, כל העמודות האלה נמצאות מתחת. מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נמצא כמה מתחת ל-172? בעיקרון אפשר לסכם את כל הנתונים, חצי ועוד אחד וחצי וכולי, אבל יותר קל להגיד שעד האמצע, עד הממוצע, זה 50%. זה אחד מהנתונים הבסיסיים של התפלגות נורמלית. שחצי מהממוצע, 50% מהאוכלוסייה, נמצאת מתחת לממוצע. אז אנחנו יודעים שעד לפה זה 50%. צריכים להוסיף עוד את האחוזים האלה, ועוד את האחוזים האלה, ונגיע ל-172. כלומר, 50% ועוד 19, זה זה, ועוד 15, שווה 84%. אז התשובה שלנו, אחוז התלמידים שגובהם קטן, כל אלה, קטנים מ-172, סיכמנו את כל העמודות, הגענו ל-84%. זה הכל. ובאמת אנחנו רואים שהשאר, מי שגדול מ-172 זה 16%, אם נסכם את כל זה. וזה בעצם משלים לנו, ה-84 ועוד ה-16, משלים לנו ל-100% של האוכלוסייה. <coughs> נעבור לשאלה הבאה, לסעיף הבא. בסעיף הבא מבקשים מאיתנו את אחוז התלמידים שהגובה שלהם גדול מ-1.60. הנה 1.60, אוקיי? Okay? כל מי שגבוה. מ-1.60, כלומר, את כל האחוזים האלה, כלומר, <coughs> סיכום של כל העמודות עד 1.60. אפשר כמובן לסכם מפה, אבל <coughs> בואו נחפש את הדרך הקלה והבטוחה. אנחנו רואים ש-1.60 נמצא ממש בקצה. אנחנו רואים שפה יש חצי ועוד 1.5, כלומר, 2% נמצאים מתחת ל-1.60. כלומר, 98%, 100% פחות 2, 98% נמצאים מעל. מה אחוז התלמידים שגובהם גדול ממטר 60? 98%. הסעיף האחרון, בוחרים באקראי תלמיד מה ההסתברות שהגובה שלו <coughs> מעל מטר 72, אך מתחת למטר 80. אותו דבר, רק צריך לקרוא את הגרף נכון. אנחנו בעצם מחפשים את העמודות האלה, מעל מטר שבעים ושתיים, אבל מתחת למטר שמונים. מטר שמונים זה הממוצע ועוד שלוש סטיות תקן. סטיית התקן היא ארבע, מאה שישים ושמונה ועוד שתים עשרה, שלוש כפול ארבע, זה מטר שמונים. אז בעצם אנחנו מחפשים את החצי, ועוד אחד וחצי, ועוד חמש ועוד תשע. יוצא שש עשרה אחוז תשע. ועוד חמש, ועוד אחד וחצי, ועוד חצי. אז בעצם התשובה שלנו <coughs> היא 16, 16 אחוזים. אז בעצם אנחנו, מה שראינו בשיעור הזה, ראינו את איך אנחנו מתמודדים, מה זה בכלל התפלגות נורמלית. אם נחזור שנייה, אנחנו רואים שבהתפלגות נורמלית רוב הנתונים, רוב הנתונים נמצאים בממוצע, זה בעצם כמות האנשים, הגרף הזה מתאר בעצם את כמות האנשים שהגובה שלהם 168. כאילו בציר ה-Y, אם היה פה ציר Y, ציר ה-Y היה מכיל את מספר האנשים בגובה מסוים. אז אנחנו רואים שמעט מאוד אנשים, פה, ציר ה-Y פה היה מספר מאוד קטן, הגובה שלהם קטן, אה, הגובה שלהם הוא מטר שישים, ומטר, בין מטר חמישים ושש למטר שישים, כן, מטר חמישים ושמונה, משהו כזה. רוב האנשים, הגובה שלהם, הוא uh, מטר שישים ושמונה, כן? זה הממוצע, רוב האנשים יהיו פה. ומעט מאוד אנשים מאוד מאוד גבוהים, במטר שמונים למשל, מטר שבעים, לפי, לפי הנתונים של השאלה הזאת, לא משנה אם זה אמיתי או לא, אוקיי? אז זה, זו בעצם ההתפלגות האנשים באופן נורמלי. כל העמודות האלה זה נתון, זה גם נמצא, כמו שאמרתי, בעדת נוסחאות. 
אז בעצם אנחנו, המטרה שלנו בשאלות האלה, לקרוא את הגף נכון, לשים את הנקודות במקום הנכון, איזה טווח מדברים, לסכם נכון, וזה הכל. זה נושא מאוד קל, אני מציע לכם, אה, אה, מתוך הספר של אה, שלו ועוזרי, או ספר אחר שאתם לומדים, להתחיל עכשיו לפתור הרבה מאוד תרגילים בהתפלגות נורמלית, אתם צריכים עוד פעם עזרה, תסתכלו שוב על הסרט, אחרי עשרה תרגילים ש, שתעשו, אתם תראו שאתם תוך אה, דקה ורבע, שתי דקות גג, פותרים כל שאלה, לא משנה מה הרמת קושי שלה בנושא של התפלגות נורמלית. כל הסרטונים מופיעים באתר הזה, אתם תוכלו לראות, אנחנו מוסיפים כל הזמן סרטונים חדשים ומאחלים לכם הרבה הצלחה להתראות.
שלום, שוב משה בר ממרכז הלמידה. הפעם אנחנו נגיש את השיעור לנושא של התפלגות נורמלית, זה חלק מהחומר בשלוש יחידות מתמטיקה 8.02. אנחנו נגדיר מה זאת ההתפלגות נורמלית, נראה דוגמה עם שלושה סעיפים, ואנחנו בעצם נבין את הנושא ונראה עד כמה הוא פשוט וכמה אפשר ניתן לפתור את השאלות בצורה מאוד מאוד מהירה וקלה. אם רק יודעים לקרוא את, ה, את הגרף, את עקומת הפעמון, בצורה נכונה. אז בואו נתחיל. <עקומת הפעמון> 